Om Swastiastu Ada banyak pengetahuan yang dipelajari umat manusia Ada banyak sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan yang mengajarkan banyak jenis pengetahuan Namun kenyataannya, sebagian dari kita masih bertanya-tanya tentang asal mula manusia Tentang asal-usul spesies kita sendiri Pertanyaan yang paling sering diajukan terkait asal-usul manusia adalah apakah benar manusia berevolusi dari bangsa kera. Pertanyaan ini didukung temuan fosil-fosil manusia purba di berbagai belahan dunia yang membuktikan bahwa teori evolusi mungkin saja benar. Pertanyaan selanjutnya adalah, jika leluhur manusia tidak berasal dari kera, siapakah manusia purba yang tulang-tulangnya kini menjadi fosil? Dari mana mereka berasal? Dan ada di mana mereka kini? Dalam episode ini, Hindu Times menjawab tuntas pertanyaan fundamental tersebut menurut ajaran Kitab Suci Weda. Konten video ini dibuat dalam waktu yang lama dan riset yang serius. Akan menjadi penghargaan yang besar buat kami apabila Anda berkenan membagikan link video ini kepada orang-orang terdekat. Jika Anda menyukai konten-konten kami, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe untuk menonton video dan podcast terbaru kami setiap minggu. Pastikan topik-topik pilihan yang segar dari Hindu Times Channel selalu ada di layar ponsel Anda. Konten video ini dibuat berdasarkan referensi dari berbagai bagian Kitab Suci Weda. Sumber utama konten ini adalah Kitab Suci Weda Walmiki Ramayana, bagian Kiskinda Kanda, bab 40 hingga 47. Sumber lainnya adalah Weda Bhagavata Purana, Weda Padma Purana, serta Weda Mahabharata bagian Wana Parwa. Ada juga sumber referensi dari Weda Bhagavata Purana, Skanda 10, bab 56 dan 67. Pertanyaan pertama tentang asal-usul manusia adalah, Benarkah manusia berasal dari kera sesuai dengan teori evolusi? Sesungguhnya, Darwin tidak pernah menyatakan bahwa manusia berasal dari kera. Namun temuan fosil manusia purba yang memiliki kemiripan dengan keralah yang membuktikan bahwa teori Darwin ada benarnya. Sebagai catatan, Darwin menyatakan teorinya tahun 1859, dan fosil manusia purba pertama ditemukan pada tahun 1891 di Trinil, Jawa Timur oleh Eugene de Bois. Penemuan itu memperkuat teori Darwin bahwa evolusi kemungkinan besar terjadi pada kera. Namun penemuan fosil manusia purba ini yang kita kenal sebagai Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus paleogephanicus, dan sebagainya, mengundang tanda tanya besar. Jika memang manusia kera bisa berevolusi menjadi spesies Homo erectus dalam waktu 200.000 tahun saja, mengapa ikan hiu yang usia leluhurnya sampai 200 juta tahun tidak mengalami evolusi yang signifikan. Padahal, situasi lautan di bumi mengalami lebih banyak perubahan selama kurun waktu 200 juta tahun. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan yang sangat mendasar. Apabila leluhur manusia adalah bangsa kera purba, maka secara logika, peradaban manusia ribuan tahun lalu adalah peradaban yang sangat primitif. Jika peradaban manusia ribuan tahun lalu memang primitif, mengapa manusia zaman dulu bisa mengenal kebijaksanaan Weda yang mengagumkan. Mengapa Weda Bhagavata Purana yang diturunkan ribuan tahun yang lalu membahas tentang satuan waktu atom? Mengapa Weda Mahabharata membahas tentang senjata nuklir? Dan mengapa mutiara pengetahuan ketuhanan dalam Weda Bhagavad Gita masih sulit dipahami manusia di zaman yang katanya modern ini? Semua itu membuktikan bahwa manusia ribuan tahun lalu bukanlah spesies yang primitif. Dengan kata lain, Manusia kala itu bisa jadi memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan yang jauh lebih tinggi daripada manusia modern. Bukti-bukti ini menguatkan pernyataan dari Kitab Suci Weda bahwa manusia tidak berasal dari evolusi kera. Ada dugaan bahwa teori evolusi adalah suatu usaha untuk membuat umat manusia berpikir bahwa leluhurnya primitif. Tujuannya adalah agar umat manusia semakin mudah dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang tidak berpihak kepada kebenaran. Jika kita berpikir bahwa leluhur kita adalah manusia purba yang primitif, maka secara logika kita akan otomatis berpikir bahwa kitab suci Weda adalah primitif. Dengan berpikir seperti itu, kita sudah kehilangan pengetahuan suci yang sangat berharga. Gara-gara menganggap bahwa manusia zaman dahulu adalah manusia primitif, tak heran jika sebagian orang menganggap urayan dalam sejarah Weda hanyalah mitos dan dongeng. Padahal, 
Semua yang disampaikan dalam Veda adalah fakta sejarah yang terjadi nun jauh di masa lampau. Karena itu, untuk memahami pengetahuan Veda, kita harus mulai berpikir secara logis bahwa tidak mungkin Veda diterima oleh sebuah peradaban manusia yang primitif di masa lalu. Pengetahuan Veda yang luar biasa luas, kompleks, dan menakjubkan itu pastilah diterima oleh manusia yang tingkat peradabannya juga tinggi. Pertanyaan selanjutnya adalah, jika manusia tidak berasal dari kera, lalu termasuk makhluk jenis apakah manusia purba yang fosilnya ditemukan di banyak lokasi itu? Apakah keberadaan mereka disebutkan dalam kitab suci Veda? Untuk menjawab pertanyaan penting ini, mari kita membuka Veda Walmiki Ramayana. Menurut lini masa sejarah Veda, peristiwa Ramayana terjadi pada zaman Pleistosen, sekitar 900.000 hingga 1 juta tahun yang lalu. Bukti-buktinya tercantum dalam kitab itu sendiri. Pada bagian Sundara Kanda misalnya, ditemukan bahwa Ravana memiliki gajah-gajah bergading empat. Menurut ilmu paleontologi, hidup sekitar 2 juta tahun lampau hingga akhir zaman Pleistosen. Gajah jenis ini terdiri atas banyak spesies. Salah satu fosilnya ditemukan di Sulawesi pada tahun 1953 oleh Dirk Albert Huyer dari Belanda. Fosil lain ditemukan di Amerika, Meksiko, dan Asia Tenggara. Kitab suci Weda Ramayana juga menyebutkan bangsa Wanara atau manusia kera. Para Wanara muncul dalam sejarah Ramayana di bagian Kiskinda Kanda. Di seluruh bagian Kiskinda Kanda, dinyatakan dengan jelas bahwa manusia kera ada berdampingan dengan manusia. Kekuatan mereka sangat besar dibandingkan dengan manusia. Mereka tersebar di seluruh dunia. Walmiki Ramayana mencatat, bahwa jumlah mereka mencapai 300 juta jiwa. Para Wanara inilah yang membantu Sri Rama untuk menemukan Sita Dewi dan membunuh Ravana. Dalam video Hindu Times sebelumnya, kami telah membahas kronologi perjalanan para Wanara berkeliling dunia mencari Sita Dewi dan melewati gugus kepulauan Nusantara. Anda dapat menonton video tersebut di kanal Youtube ini. Pada akhir zaman dua para yuga, sekitar 5000 tahun yang lalu, para Wanara masih ada di muka bumi. Mereka berbaur dengan manusia. Ini dinyatakan dalam kitab suci Veda Mahabharata dan Bhagavata Purana. Jika Anda bayangkan, situasi ini mirip seperti para simpansi yang berinteraksi dengan manusia dalam film Planet of the Apes. Kemudian menyadari bahwa kekuatan para wanara sedemikian besar, Hanuman Sang Panglima para wanara menghentikan keterlibatan mereka dengan peradaban manusia sebelum perang di Kuruksetra. Hanuman berkata kepada Bima, bahwa sudah bukan zamannya lagi bagi para Wanara untuk berperang sebab kekuatan mereka sangat besar dan tidak seimbang bagi manusia di zaman dua para yuga sejak saat itulah bangsa Wanara seakan-akan lenyap dari muka bumi Tuhan Sri Krishna pun menghentikan kekuasaan para spesies Wanara mulai akhir zaman dua para yuga beliau bertarung dengan Jambawan, penasihat para Wanara dan memaksanya menyerah Sri Balaram juga berperang dan mengalahkan Dwiwida sesosok Wanara dari golongan gorila yang ingin berkuasa atas para manusia. Pertarungan itu menandai batas akhir keterlibatan para Wanara dengan peradaban manusia. Bayangkan, jika para Wanara masih ada bersama kita saat ini, kekuatan mereka sangat besar, dan umat manusia di zaman Kali Yuga ini pastinya belum siap untuk hidup berdampingan dengan para Wanara tersebut. Karena itu, tepat ketika Kali Yuga akan dimulai, para Wanara memutus kontaknya dengan peradaban manusia. Fosil-fosil manusia purba yang ditemukan di berbagai penjuru dunia sedikit tidaknya memberi gambaran tentang spesies manusia kera yang hidup jutaan tahun yang lalu. Kita kini mengetahui bahwa Weda mencatat adanya dua spesies yang berbeda, yakni manusia dan wanara. Weda juga mencatat bagaimana mereka menjadi abdi Sri Rama, membangun jembatan Setu Banda, dan pada akhirnya menyingkir dari peradaban dunia. Sebagai umat Hindu, kita tentu meyakini bahwa Weda adalah sebuah catatan sejarah komprehensif. Setidaknya, kini kita punya jawaban bahwa manusia tidak berevolusi dari spesies kera, namun hidup berdampingan dengan mereka di suatu zaman di masa lalu. Apabila manusia purba adalah wanara atau spesies manusia kera pada zaman Ramayana, lalu dari manakah spesies manusia berasal? Bagaimana bangsa manusia tercipta menurut sejarah Veda? Dan siapakah manusia pertama menurut sejarah Veda? Topik ini akan kami hadirkan di bagian kedua dari asal-usul manusia menurut Weda. Pastikan Anda telah berlangganan video-video terbaru dari kami. Artikel terkait dengan topik ini juga bisa Anda baca di website kami di www.hindutimes.id Sampai jumpa di bagian kedua. Om Santi 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 Om